y por la tarde noche, es una tarde, más bien 5 de la tarde, en el salón del Hotel Conquistadores tendré la asamblea informativa. Esas son las actividades que hoy eh, decidí tener en Yucatán, aquí en Mérida, y por lo tanto yo quisiera agradecerles. Eh, vamos bien, nos sentimos bien. Eh, ahora estoy en este lugar y he observado con mucho agrado todo el desarrollo que el presidente López Obrador implementó al sur. Cuando el presidente decidió virar al sur para emparejar el desarrollo en el país, muchos no creyeron que lo haría o incluso algunos dijeron que no concluiría o no lo cumpliría. Se equivocaron porque hay un proceso de desarrollo en el sur que era justo, aunque todavía no suficiente, pero ya él inició. Los que vengamos atrás de él, seguiremos fortaleciendo el sur, seguiremos atendiendo al sur, seguiremos privilegiando al sur. Por eso, muchas gracias por acudir. Tengo una lista que me dicen, quieren preguntar, pero no es limitativa, ni es reducida, ni la única. Entonces, todas las preguntas que sean convenientes, las voy a responder puntualmente y empezamos por Alejandro de Milenio. Por acá, ¿qué es, eh? Preguntarle, eh, ¿va a continuar? Eh, bueno, en estos días llegó Claudia, eh, vino Noroña, ayer Marcelo. Ellos justifican que están en la alta, en las encuestas, en posicionamiento con la gente. Eh, ¿Qué de opinión se merece usted de esto? Y si al terminar todo este proceso, ¿usted va a regresar al Senado, a su actividad legislativa, o se va a, o va a continuar en, en el programa, en los trabajos, para quien quede pues, en la en encuesta y tal? Sí, todos los aspirantes buscamos crecer en las encuestas. A eso se debe que todos estamos en campo, algunos solo haciendo conferencias de prensa, sin asambleas territoriales o visita a los municipios por el tiempo tan recortado que existe y otros sí metiéndonos hasta territorio. Todos estamos en esa posibilidad de crecer y yo tengo solo respeto para mis compañeros, así es de que el día... Uh, 29, 30 de agosto 1, 2 y 3 que se levante la encuesta esa será la definitiva y ahí debemos esperar los resultados de mi parte no voy a regresar al Senado ya lo decidí hay un compañero suplente que es muy bueno Alejandro Rojas y seguramente va a hacer muy buen trabajo en el Senado así es de que seguramente él concluirá no pienso regresar al Senado, creo que ahí concluí mi responsabilidad constitucional y mi suplente la concluirá. Y sí, eh, pienso respaldar a Morena. En el ejercicio de la elección constitucional federal que llegue, cuando la ley lo permita, voy a respaldar a Morena siempre aun cuando no tenga ninguna responsabilidad o cargo político público aun así he decidido esta última parte de mi vida jugarme todo con el presidente López Obrador y con el movimiento que fundamos juntos Morena ese es mi idea y esa es mi decisión. Alejandro Sánchez de Televisa. Gracias. Continuando con esta pregunta, don Ricardo, esta decisión que ha tomado de no regresar al Senado, ¿es una decisión consensuada, es una decisión analizada, es una decisión para poder participar en el proceso 
de quién resulte sumarse al proyecto de Morena el que resulte ganador? Sí, eh, esta es una decisión tomada en la reflexión íntima, quizá con mi esposa y mi familia y con mis colaboradores y simpatizantes, porque estoy en serio en esta uh, lucha política interna. Me estoy jugando todo y finalmente la gente es la que va a decidir dónde colocarnos. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo, he recorrido 14 estados, estoy recorriendo el país, no he descansado un solo día y estoy poniendo mi mejor empeño en cumplir y hacer propuestas sensatas, prudentes y por eso es que es una decisión tomada. Y claro está, voy a cumplir con observar y respetar los resultados. Así lo firmé cuando me inscribí en Morena, cuando acepté la invitación para contender dentro de los cuatro de Morena, así lo sostuve y así lo afirmé. Y por eso no voy a deshonrar mi palabra y voy a ayudar en su momento electoral conveniente y legal a quien esté eh, en el proceso último de la decisión presidencial porque quiero que también mis compañeros eh, ofrezcan lo mismo en el caso de yo resultar. La gente piensa que la encuesta ya se verificó o que es una farsa o es una simulación, yo digo que no. Es un proceso que no se ha definido. Cinco encuestas y no sabemos quiénes van a ser consultados. Aunque hay tendencias, no hay respuestas definitivas y al final hay reflexiones entre la gente que va a ser consultada y que no sabemos cuál es el universo que va a ser consultado. Entonces confío en la gente. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero la gente es la que decide. Y ahí me atengo a la voluntad popular, a la voluntad del pueblo. Donde me coloque la gente lo aceptaré. Pero por eso estoy haciendo propuestas sensatas, correctas, oportunas. Y además eh, propuestas que puedan continuar con el proceso de profundización de la vida pública del país que inició el presidente López Obrador apenas en el 2018. O José Salazar, de Novedades. José, que apenas en diciembre aprobamos una reforma constitucional al quinto transitorio. Le otorgamos a la Fuerza Armada Permanente ocho años para hacer labores de seguridad pública en estados, municipios y regiones. A los ocho años tienen que regresar a sus labores constitucionales. Y esos ocho años la Constitución los otorga para capacitar y formar la policía civil, profesional y de élite. Entonces, lo que yo he dicho es que la Fuerza Armada Permanente es indispensable ahora, porque no hay forma de sustituirla con policía civil. La Fuerza Armada Permanente es confiable y es indispensable para enfrentar fundamentalmente el crimen organizado y la delincuencia organizada. Sin la Fuerza Armada Permanente estaríamos a merced de la delincuencia en todas partes, en todos los territorios. Y la Fuerza Armada nos está ayudando a contener el crecimiento, la expansión y también el atropello y el abuso de estos criminales. Entonces, va a mantenerse, pero tenemos la obligación de formar la policía civil, 
de aquí al 2028, porque en el 2028 tendrán que regresar ellos, los militares, a sus labores constitucionales y en su caso sustituirlos con policías profesionales. Una policía civil, que así lo determina la Constitución cuando creamos la Guardia Nacional. Esa es la idea, pero para mí es necesario adiestrar, preparar, capacitar la policía civil y preparar también sus ingresos, su seguridad social, sus nombramientos, sus propios canales de promoción y su seguridad social, para que puedan ofrecer un servicio de alto nivel, de alta calidad en beneficio del pueblo de México. Oscar Rodríguez, Rompecabezas. Sí, el grupo de los cuatro aspirantes de Morena hemos decidido adoptar ese eslogan de continuidad con cambio. Me parece afortunado. Pero, ¿qué haría diferente? Muchas cosas. Y no es un, una actitud de confrontación con nadie pero, por ejemplo, reforzaría la seguridad. Ustedes no tienen ese problema en Yucatán, pero en varias partes del país sí. Reforzaría, profundizaría labores de coordinación de las policías, revisaría y reforzaría eh, las tareas de inteligencia para actuar con precisión en los objetivos que más afectan al país en materia de seguridad provocaría mayor coordinación entre todas las policías y los cuerpos de seguridad pública y reforzaría presupuestalmente el rubro de seguridad pública, sobre todo en el eslabón más delgado, la policía municipal y la policía estatal. Pero ese sería un solo aspecto. También le daría una fuerza muy importante al tema de bienestar, fundamentalmente salud, en donde creo que tenemos una asignatura pendiente todavía. Y un tema importante que yo haría diferente es una reforma fiscal. El presidente no hizo reforma fiscal porque se comprometió en no hacer modificaciones, aumento de impuestos o nuevas cargas impositivas al inicio de su gobierno, dijo que solo en los primeros tres años, tres años no enviaría ninguna reforma fiscal y cumplió, eh, pero lo hizo hasta ahora en cinco años. El nuevo presidente, el que asuma el, la sucesión de Michel López Obrador, tiene que ir a una reforma fiscal indispensable. No aguante el país en donde tengamos que revisarlo profundamente porque el ingreso y el egreso cada vez están más dispares. Y una tercera cosa que yo haría de manera muy urgente es, o cuarta cosa, uh, voltearía más al campo mexicano, reforzaría programas, crearía programas de respaldo a los productores de México, ganaderos, pescadores, productores de caña, de nequén, de azúcar, productores de de tabaco, productores de frijol, de maíz, de trigo. Me enfocaría mucho a, a los productores y por último también haría diferente el medio ambiente. Me prepararía de mejor forma para a, el cambio climático, para reforzar leyes y medidas contra el cambio climático y en favor del medio ambiente y provocaría así una rápida... Eh, revisión al uso de energías limpias, porque vamos atrasados con la Agenda 2030, 
el uso de energía eólica, solar, eh, hidráulica o hídrica, eh, térmica. O sea, en esa parte sería muy diferente. Eh, me refiero a reforzaría lo que se ha hecho, quizás con mayor energía y con mayor atención. Mantendría la política fiscal, la política social, sin duda, la disciplina financiera, la autonomía del Banco de México, los sectores macroeconómicos, eh, las medidas financieras, respetaría las inversiones y les otorgaría seguridad jurídica a las mismas. Entonces, eso es lo que… pero tengo muy pensado, incluso tengo un proyecto ya de nación terminado, eh, que no he dado, que no puedo dar, porque este proceso es muy restrictivo. Este proceso de 70 días no puedes decir nada, ni te puedes comprometer, ni puedes ofrecer, ni puedes hacer. Simplemente lo que tenga que ver con los cambios en la cuarta transformación y cómo reforzar, que es lo que estoy haciendo en su respuesta, en la respuesta a sus preguntas. Ah, Sochi, no hay que darle mucho tiempo. Ellos están en lo suyo, en su proceso interno. Yo creo que si salimos unidos en Morena, vamos a ser imbatibles. Yo creo que es otorgarle mucha, mucho tiempo. Yo creo que sí, pero no quiero tampoco confrontar una opinión. Es respetable lo que él hace. Seguramente él tiene su propia estrategia. Así es el presidente. El presidente rompió los moldes de lo viejo. El presidente rompió los moldes de la vieja política. Y por eso es que él dice, mi pecho no es bodega, y expresa lo que él siente y lo que él quiere. Para mí, yo diría, es una opositora. Y para mí va a haber tres fuerzas políticas al final del camino, en el 24. El PAN y sus aliados, MC y Morena y sus aliados. Y si estamos unidos, vamos a salir adelante. Gracias. Eh, Jorge Angulo de Punto Uno. Sí, buenos días, eh, doctor. Una pregunta. Estando aquí en Yucatán, ¿qué opinión le merece que en el proceso de la oposición pues, se haya bajado el gobernador del Estado siendo uno de los perfiles de este bloque que ha estado en un punto medio en la constante polarización que, pues, que existe? Eh, la segunda pregunta va encaminada un poco más hacia el tema de los Es buena tu pregunta, como todas, Jorge. Yo tengo una opinión del gobernador. Es muy hábil. Y tiene encantados a todos. Viene el presidente y lo encanta. Y lo viene Adán Augusto y lo encanta. Y lo viene Claudia y le encanta. Y luego viene Marcelo y lo encanta. Apenas se van y vuelve a recomponer su relación con el PAN y con sus propios programas del presidente y del gobierno nos vuelve a poner palos. Es muy vivo, yo no le creo y yo soy más escéptico en esa estrategia, eh, pero es hábil y ha logrado, ¿qué ha logrado? Recursos para el Estado que lo apapache el presidente, porque el presidente es de buena fe, quiere mucho a Yucatán. De verdad, el presidente quiere mucho al sur. Y el presidente no le niega nada al sur ni al gobernador. Y entonces el presidente cada vez que se refiere a él lo hace con, mucho, con mucha deferencia. Eh, pero él, él se cuida. Y él no da todo su capital a nadie. Les presta el día que vienen y luego recoge su capital. 
y luego los programas sociales son del presidente, pero él los usa para su objeto. Lo hizo en la pandemia, uno de los mejores evaluados es él, pero era una estrategia del gobierno federal y él la aprovechó y la azulió. Esa habilidad no le resto importancia, pero bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, lo viven diario, para qué les comento más. Pero yo en un día, dos días, lo puedo analizar con mucho cuidado. Y entonces es una generación de jóvenes muy audaces, pero como una especie de encantadores de serpientes. Pero luego le sacan la mano y... Esa, ¿Tú has ido alguna vez a Marrakech? No, ¿no? Bueno, pero hay películas. Si has visto que sale una cobra así de, de un cesto y el este, encanta la serpiente no tanto así pero es una especie de este, joven de una generación lista audaz pero yo te diría sin definición política total. No estás allá, pero tampoco estás acá. Eh, y les da resultados. ¿Pero lo veía como un rival fuerte? Para ¿Yo? La presidencia? No. Lo veo como un buen muchacho. Como un listo, muchacho listo, joven listo. Este, él se hizo mucho en Yucatán él es muy regional y si saliera a lo mejor crecía porque es inteligente no le resto méritos ¿eh? no le resto méritos que quede muy claro no, es hábil y ahí va el estado y tiene reconocimiento y el presidente lo reconoce y Adán lo reconoce y Marcelo lo reconoce y Chavo la reconoce y todos lo reconocen eso está acomodado con quien salga o sea es un perfil este interesante pero yo como soy de los viejos políticos el colmillo me creció en 45 años. Entonces, ¿eh? Ah, yo tengo mucho cariño y aprecio, pues aquí me la paso. Realmente en Yucatán para mí es, la historia me impresiona, la historia de Yucatán. Eh, la civilización maya y toda la cultura eh, para mí es admirable. Yo tengo mucho compromiso histórico, cultural, como mexicano, por este lugar, por Yucatán. Eh, bueno, les confieso que a mí la trova yucateca es mi consentida. Eh, esta trova que hemos con ello compartido botellas y botellas, consumido botellas y botellas, la peregrina... Este, Flor se llamaba, o sea, toda esa playa de Palmerín y de más, admiro a Felipe Carrillo Puerto, su lucha contra la casta divina, este, admiro, ¿Inspiración? claro, inspiración, entonces, todo lo de Yucatán lo admiro, ustedes viven como en el paraíso, aunque cuando salen del hotel es medio infierno, como a las 3 de la, como a las 3 de la tarde. Sí, ahorita, nomás déjeme concluir ya. Este, voy a hablar con todos, ¿eh? no se preocupen. Este, Jorge Angulo, entonces, ¿es eso, Jorge? Ah, los jóvenes son clave, es la generación del relevo. Los jóvenes deben de participar, deben de sentirse atraídos, deben de participar con, donde quieran pero deben de participar, no mantenerse apáticos ni indiferentes frente a lo que está pasando. 
porque son ellos, los, ustedes son los que van a tener que ya sustituirnos en poco tiempo. En poco tiempo hablo de hoy, de mañana. Es una generación de jóvenes. Ahora pueden ser diputados a los 18 y a los 25 secretarios de Estado. ¿Tú cuántos tienes? Oh, ya puedes ser diputado. <risa> muy bien, muy bien. No, eso decía yo también. <risa> bueno, ahora sí Edwin Farfán y luego Irving Flores. Edwin está. Sí, Edwin. Pues eh, el problema es que todos aprobamos esas reglas, Edwin, yo no puedo contradecirlas, yo las firmé cuando se plantearon aquel día en el restaurante El Mayor, hace un mes y una semana creo, nadie cuestionó, cuando nos dijeron no se van a permitir debates, ¿qué opinan los cuatro?, de Morena dijimos que sí, que estábamos de acuerdo. Si hubiera habido debates, yo hubiera sido el más beneficiado, porque yo soy un hombre de debate, estoy acostumbrado al debate. Mi vida ha sido de debate, he sido tres veces senador, tres veces diputado, la mayoría de la oposición y, y me precio de saber debatir. Pero no hay forma, porque nosotros aprobamos las reglas al menos que el partido nos planteara modificar las reglas y yo estaría encantado. Pero yo creo que en parte tiene razón, Marcelo. Digo, pero firmamos. Eso lo hubiéramos hecho ahí, decir, no estamos de acuerdo, ojalá y se permitan los debates, tres, cuatro debates, cinco debates, uno por circunscripción. Hubiera sido bueno. Pero este ejercicio... Eh, nos lleva a rutas paralelas, no nos encontramos, no nos vemos, yo llego hoy, mañana llega fulana, sultano, y no nos encontramos, no sabemos salvo lo que ustedes pregunten y hacer el análisis quién piensa de una manera y quién piensa otra, pero hubiera sido muy bien para la democracia el que hubiese contrastes de ideas y propuestas, pero ese es otro momento, y a, a, así fue como lo aprobamos. Y bueno, hay que respetarlo. Yo al menos lo voy a respetar, Edwin. Uh, Irving Flores. Irving. Tres preguntas. Sí. La primera. ¿Cómo que? Sí, muy bien. Primero, ¿cómo me defino? Me defino de izquierda, eh, pero una izquierda más parecida a la socialdemocracia. Segundo, si las propuestas de cambio climático, Agenda Verde, Agenda 2030 son de MC y de el PAN, no, no es cierto. La izquierda en el mundo, la izquierda europea, siempre ha reivindicado estos temas. Quizá nosotros los hemos descuidado un poco en Morena, pero son agenda nuestra. El cambio climático, eh, parar la deforestación, eh, parar la tala ilegal, la contaminación del agua, del aire, eh, la, el tratado animalista, todo eso es agenda de, de la izquierda y creo que debemos retomarla, porque nosotros en Morena surgimos como un movimiento de causas y a veces cuando ocupas el gobierno 
te olvidas de causas. No debemos olvidarnos de causas. Las causas son lo que nos dieron fuerza. Por eso el presidente tuvo 100 compromisos y los habla puntualmente. Y yo creo que el presidente va a cumplir los 100 compromisos. Porque se propuso una agenda también ecológica y medioambientalista y la va a lograr, estoy seguro. A pesar de que ha sido muy dura la embestida contra él, va a lograr eh, imponer la agenda verde. Eh, no tenemos nada que ver con el PAN, lo respetamos. Yo aquí incluso les decía en la mañana en una entrevista, yo fui diputado en el 88 y conviví con muchos panistas que eran de los sectores más duros de la derecha, representando a una población respetable. En el 88 fui compañero de Castillo Peraza, fuimos diputados con Ana Rosa Payán, con Benito Rosel, con Noé Peniche, imagínense a Noé Peniche, a Gran Amigo, a Calderón Cecilio, a Carlos Sobrino. Pues ya, yo creo que están activos, no, ya. ¿Eh? También. Eh, Eric Rubio. No, activo, pero vivo. Pero entonces, esos fueron mis compañeros. Entonces, conozco muy bien Yucatán, venía muy seguido a Yucatán. Conozco a Dulce y a Ivón, y a todos los conozco, porque convivimos juntos. A Cervera lo conocí muy bien, en la CNC. Yo era secretario de la Liga de Comunidades Agrarias eh, y él era líder nacional de la CNC. Estoy hablando cuando él tenía 25 años, en los 80, no antes, 79, por allá, 70 y tantos. Entonces, conozco muy bien lo que es Yucatán y por eso yo te diría que no tenemos nada que ver con MC y IPA. Y este, con los niños y niñas y adolescentes sí tenemos leyes. La agenda legislativa de este Congreso fue muy rica en esta materia, muy rica. Hicimos muchas leyes e iniciativas en materia de paridad, de violencia contra las mujeres y de protección a niños, niñas y adolescentes. Te voy a estoy escribiendo algo, te voy, te voy a mandar una, un compendio de todo lo que hicimos en materia legislativa, eh, porque sí avanzamos mucho en esta materia, niños, niñas y adolescentes y la violencia contra la mujer también legislamos, incluyendo la paridad de género, elevarla a nivel constitucional no solo en el Poder Legislativo, sino también en el Poder Judicial y en el Ejecutivo. Esa fue obra nuestra, por unanimidad, en el Congreso de la Unión. Muchas gracias, Sabia. Sí. Sí, no, dos años, más o menos. No, yo, yo creo que no hay demandas. Este, Aquí sí. Ah, no, pero digo quejas. Hay quejas por el uso de recursos seguramente, o por campañas anticipadas, o por campañas personalizadas en el Instituto Electoral, seguramente. Se va a resolver. O sea, en todo caso, el Instituto Electoral, el INE, y el Tribunal Electoral definen, acaban de definir hace poco un criterio sobre eso eh, y desechó el Tribunal Electoral una queja que interpuso MC precisamente. Pero todos estos recursos se tendrán que resolver. Eh, yo eh, no tengo ninguna barda aquí, no tengo ninguna manta, no tengo ningún espectacular, pero tengo ideas, tengo propuestas, tengo seriedad, tengo talento, tengo mucho amor por México y estoy preparado para enfrentar los grandes retos que el México está experimentando, el México de hoy. Entonces, 
hay que evitar las demandas, las denuncias, las observaciones, las quejas. Actuemos conforme a la ley, esa es mi recomendación para todos. Y los recursos que se han interpuesto deben de resolverse libremente por la autoridad. Doctor, una pregunta justamente comenta que tiene ideas, no tiene bandas aquí, no tiene nada de esto, pero ¿cómo fue justamente su recepción eh, con las reuniones que ha tenido y también considera que va a tener el respaldo de pues, la militancia o de quien tenga, se, se encuentre aquí en el Estado para poder sí. ganar estos, estos... Tengo confianza, tengo mucha confianza en la gente, en los fundadores, en los militantes, en los simpatizantes. Me han tratado muy bien. En la mañana fui a desayunar a un lugar típico que ya conocía en el mercado, este, que fui al Pavo Feliz. Qué bueno, qué buen lugar. No, tortas y tortillas recién hechas con relleno y, y este, cachete. Este, por eso estamos tan gordos tú y yo. No, pero, pero bien, o sea, me gustó mucho el ambiente. Por cierto, este, ojalá y le renueven sus concesiones, me platicaron al mercado, ojalá y le den una manita de gato, porque es un bonito lugar y se come bien y la gente es muy buena, los locatarios y las locatarias son muy buenas. Y lo tuve reuniones, pero me han tratado bien. Y en la tarde tengo una reunión con militantes y simpatizantes a las 5 de la tarde, en un salón de, no sé, 600 gentes. Yo espero que vayan, porque no estoy acudiendo a camiones y menos este, cosas de otro tipo que nosotros rechazamos toda la vida. ¿Y en el tema de la reunión con empresarios, cómo les fue? ¿Cuál es el... Voy a tener todavía otra reunión con ellos, pero me he reunido con grupos de cuatro o cinco, porque algunos quieren que sea muy privado, para que no los… yo estoy de acuerdo. <risa> yo estoy de acuerdo. Lo que… sí. Pero, este, quisiera que me comparta una reflexión, doctor, cuando usted ve las encuestas, los sondeos, usted también todavía mete posiblemente un poco por debajo de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, mismo a Augusto, incluso en algunos, este, Gerardo Fernández, supera. ¿Qué, ¿qué piensa sobre eso? No sé si ha pensado usted en tirar la toalla. No, no, no. Que no, no. no, no, cuando veo eso me dan más ganas de trabajar. Cuando veo eso me levanto más temprano. Porque mi vida ha sido contracorriente. Cuando fui gobernador... Todas las encuestas me colocaban en el último lugar y les gané gracias a la gente. Cuando fui candidato a senador apostaban que iba a perder y gané. He sido tres veces senador. Cuando iba a ser alcalde de la Ciudad de México me daban perdido un día antes y les gané. Eh, voy a dar la sorpresa. Y saben una cosa... Me siento honrado de participar. Es más, me siento honrado de verlos. A ver, si no hubiera sido por este proceso, no los conozco muchos de ustedes. A otros ya los conocía, porque en alguna otra ocasión me los había encontrado aquí. Pero, ¿con qué me privo de esta posibilidad de conversar y de platicar y de recorrer al país? Me siento honrado. Y no importa que me bajen hasta el último lugar. No importa. Y al hecho de participar dentro de los cuatro más importantes de Morena en el país, me siente honrado. Y eh, si la gente así lo desea, ¿qué puedo hacer? Yo estoy haciendo mi trabajo, tratando de convencer a la gente, pero vengo de dos años de ausencia con el presidente. Y de que me conocen en mi criterio autónomo, independiente, que incluso voté leyes en contra de la mayoría, y eso obviamente no es tan fácil pero estoy tranquilo, es más, disfruto, yo estoy gozando, yo no me angustio, o sea, hay quienes ven la encuesta y se abaten, ya no quieren salir otro día, no, yo al contrario, vámonos para adelante, este, no pasa nada, es un buen ejercicio, estoy de muy buen humor, eh, eh, 
Hoy fui a Catedral, vengo, salí del mercado y me fue al por ciento, ya la conocía, ya me voy a mí. Son los de prensa, ellos de prensa de México, pero son bien dictadores. Y ya, ya me faltan 10 minutos para ir a la otra entrevista. Pero, pero les quiero decir, respondiendo, me siento muy contento, muy completo. Y creo en Dios. Y finalmente, pues eso, si no sale, la gente decide. Me siento contento. ¿Se va encantado en Yucatán? Sí, me voy encantado. Y después de, después de comer los No, no, no dije tanto. Yo me voy encantado por la gente de Yucatán. Al gobernador ni siquiera lo he visto, ni he hablado con él, ni nada. Que Dios lo ayude. Es que después va a ser la nota. ¿Qué hay que evitarlo? Si existe, que hay que evitarlo. Y yo le diría que Claudia Chainbaum es una mujer honorable. Y Marcelo también. Hay que evitar ese tema. Le hago una preguntita. Este, en el caso de las, este, las encuestas, usted tiene buenas. Pero las encuestas, ¿dónde hace? Parece ser que usted paga, paga una y está en primer lugar. Mañana está en claro. paga, paga. No, y pero, estoy tranquilo. Pero viene la historia de este. Tiene buen ánimo, en el caso del pavo feliz también va a ir. Ah, imagínense después ah, del pavo ah, feliz cómo ah, estoy ah, triste. ¿Cómo puedo estar triste? Pero en Yucatán hay una guerra entre los mismos morenistas. Ah. No hay la famosa unidad. ¿Qué está pasando? Me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza. Porque el problema de estas contiendas internas es que cada uno de los grupos se apunta con uno. Y ya está uno con fulano, el otro con el otro, y el otro con el otro, y entonces se dividen y después se arreglan los de arriba, pero abajo quedan divididos. Yo los llamo a la unidad, a la cordura, y les llamo a que no nos metamos, que escuchen a todos y que decidan en corto, decidan en su reflexión, en su soledad, en el momento de la pregunta de la encuesta. Por Monreal. <risa> es que son muy vivos ustedes. Le quiero decir que... Y otra pregunta, ¿les podría dar una cátedra a, a la humanidad, a los mexicanos, de qué es la pluralidad? Sí. Pero ahorita en eso no entiende de otro lado. Eh, mejor es una cosa que yo no quiero, pero este, ahorita con todo lo que estamos viviendo, parece que el, los postulados están más como, como que hizo eso. Sí, miren, eh, el tema indígena lo toqué hace unos días en, la, en un pueblo originario en Tlalpan y tengo toda una definición sobre el derecho de los pueblos originarios, de respeto, de autodeterminación, de ahora sí reconocerles sus uh, libertades los derechos conculcados y tuve una definición muy amplia en ese discurso apenas hace ocho días en Tlalpa hoy voy a hablar sobre eso en la reunión de en la tarde sobre la cultura la tradición eh, indígena y los pueblos originarios y en efecto la pluralidad es el valor universal 
El día que nosotros aprendamos a respetarnos y a convivir de manera plural, este mundo va a ser mejor. Y las culturas indígenas nos van a sacar a flote por su idiosincrasia, por su resistencia, por su eh, mentalidad eh, colectiva de respeto a la humanidad y respeto a la naturaleza. Muchas gracias. Nos veremos otro día. Porque voy corriendo a otra.